。公子，公子父呢？在在寝殿里。用过膳了吗？刚用过了。手中何物？拿来。奴婢有罪，奴婢罪该万死，但奴婢同时听了公子父的吩咐。怎么了？和我一道出发吧。说笑，哪有人出门行军打仗还带着孕期的？山长路远，就不怕有个闪失？别再装模作样了，你根本没打算给我生儿子。不知你在说什么？父子二枚帷幕，以醇苦酒，或图又佐。去之大了，范雅，你这是要活活的打掉我们的孩子。这倒也好，本来也没打算瞒太久。为什么？你的心难道是冰做的吗？孩子已经那么大了，你就算不管他的性命，难道连自己的命都不要了？我想方设法的嫁到秦国，绝不仅仅满足于当什么公子妇。我要掌控秦国的权力。你该死！说，你都做了什么？试试。来呀，狠狠的刺进去，你就可以解脱了。一剑登手啊！说吧，你都做了什么？我已派人和赵国太子达成协议。当你的大军参战，原本协助东周的赵军，会反过来替你杀掉东周军。那赵国呢？赵国会得到整个上党。为了以前那些事情，你就那么恨子楚，恨到精心策划，连赵国都拉下水。我爱他，我这辈子第一次这么爱一个人。为了他，我背叛了父母，抛家弃国，我付出了一切，也牺牲了一切。可我最终什么都没有得到，这种滋味不好受。所以他必须死在我手里，而你就是我的剑。我是你的剑，你如愿以偿，咱们成交。那你笑什么？想想，这还是你第一次对我交心，那我也对你交个底。当年父王受制赵国，其他人都不愿跟随，只有母亲愿陪其远赴邯郸。他二人同甘共苦，相濡以沫。三年后终于归齐，母亲以为苦尽甘来，可没想到，回国仅仅两月，竟被人发现柜中藏着情人。可笑的是。父王竟然相信，于是他命人将母亲封在石棺之中，活活闷死。临行前，母亲大喊着：“子熙，子熙，儿子。”后来呢？后来证实不过是构陷。于是，父王命人打开石棺，伏尸痛哭。
我猜想，那个时候他一定忘了当初的承诺。他曾经答应过母亲，有朝一日登上王位，母亲便是秦国的王后。所以，你拼了命也要夺回来。别误会。我不会是那种为母报仇的傻子。过了这么久，母亲到底长什么模样，我都记不太清楚了。我要当王，只是因为我要做秦王。而告诉你这些，是有件事情要托付于你。这是母亲当时留下的纪念，我不能带走，你替我留着吧。不管你有什么目的，我答应你的事情，绝不食言。我发誓，一定让你做秦国的王后。子父，您为什么不告诉公子？那药您最后没用啊！滚出去！滚出去！诺。撤。是吧？你重伤未愈，我不该对你动手。生就救命一条，只要我还有一口气，我都能从死人堆里爬出来。可是公子不同，明日就要出城。公子，您哪儿都不应该去啊！公子冷静睿智，聪慧过人，却对公子父爱若珍宝。看来今天。你是知道了真相，才会如此暴怒。她就是这么一个可怕的女人。为了达到自己的目的，她什么都可以出卖，包括她自己。可您舍不得她。我早就明白一件事了，还是不可控制她。明知道她是一个怎样的女人，可您依旧钟情于她。那么你打算告诉他吗？告诉他，他的尾巴就更要翘到天上去了。他这种女人，冷酷、自私、霸道，身上没有任何女人的可爱之处，所有男人都不会喜欢她，除了您，公子，大业将成。您不该在一个女人身上浪费时间，请回去吧。不管前方多么艰难，我会为你引路，亲眼看着你登上秦国王位。谢谢你，你放心，我也会给你想要的一切名利富贵。包括你倾慕的女人，走吧，去拿回属于我的一切。子楚，今日就让我们举个高响吧。
，公子熙率军叛乱，诸位将士，绝不可以让叛徒踏入咸阳城。白仲，你从哪儿寻来这等七拼八凑的残兵，也敢来与我对阵？我用的什么兵用不着你管，有我在，绝不会让你踏入咸阳半步。不信的话，放胆一试啊！公子，咸阳一定出大事了。小心！司徒君，你竟坏我大事！这个任务九死一生，你愿意吗？主人，我们兄妹的命本来就是你赐的，你这是多此一番。我想让你替我诛杀公子熙，怕吗？不怕。只是公子熙，才智过人，英勇无敌，我没有靠近他的机会。我只怕会坏了主人的大事。不，你有。但只有一次。拿下！我奉齐王密诏，诛杀公子西击叛党。谁敢不奉诏，同罪论处。演给我看的，吕不韦秘密勾结白家嫡系，秦王布下如此埋伏，他们倒是不谋而合，都想要我的命。公子，穷途末路，投降吧。引擎自损，士可杀，不可辱。还能置身事外吗？公子，好一个子楚！你一直隐忍不发，等待的就是今日吧？你说什么？秦王之心，深不可测。回去告诉你家主人，下一个就是他了。公子父，公子他遇刺身亡。最后，他可曾说过什么？公子问，他有何处不如秦王？可曾提到过我？只字未提。公子父，公子已去，请您节哀。下去吧。西
你骗我。你不是说要让我做大秦王后的吗？你让我答应你，等着你回来。你跟我说你会回来，你说你一定会回来。你怎么能骗我呢？你怎么能？怎么能违背后人诺言？你怎么能？您看。